हेलो विद्यार्थी मित्रों स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अंदर विद्यार्थी तब जा राउट अबाष्पशील आप डिस्कस कर रहा है लास्ट लैक्चर की अंदर बाष्पशील द्राव्य आप डिस्कस करू जो जो अबाष्पशील शू हो तो कि अँ एक घन द्राव्य हो बराबर जे प्रवाही द्रावक अंदर उमेर घन द्राव्य हो प्रवाही द्रावक हो कोई एक स्वभाव शू हो बाष्पशील स्वभाव होकी घन है बराबर एमन बाष्पशील स्वभाव होता नहीं एना निम समझी जो जो विद्यार्थी आप अँ विचारी कि घन द्राव्य है प्रवाही द्रावक में ओगले है द्राव्य प्लस द्रावण तमने खबर है शू बनी है द्राव्य प्लस द्राव्य प्लस द्रावक इज इक्वल टू शू बनी सके तो द्रावण हमें जुवो प्रवाही क्वॉंटिटी के घन क्वॉंटिटी के ओछी ज्या बने वच्चे जो द्रावण बन सी के द्रावण बन सो कि प्रवाहीमय द्रावण बनतु हो बराबर है हम आ निम ने समझवा एक प्रयोग विचारव पड़े और आ प्रयोग विचार कंटेनर विचारी के एक पात्र अंदर आप शुद्ध द्रावक लीएं बीजू पात्र है जेनी अंदर शू लीए द्रावण लीएं द्रावण एट खबर है तमने के जेमनी अंदर द्रावक पैसे द्राव्यना घटक हे बने अंदर जो द्रावण भर बने द्रावण की सपाटी के सामन सामन सपाटी भर के जमन कद है केवल है इक्वल है थोड़ा समय पीछे अवलोकन करता एवं जना से कि शुद्ध द्रावक है जेनी सपाटी में थोड़ा घड़ो फेरफार जैसे द्रावण की सपाटी में एट्लो फेरफार नहीं आ घटाड़ो से कारण थो हो तो घटाड़ो से कारण बन स तो कि आ शुद्ध द्रावक है जेन रूपांतर से थत हो तो बाष्पनी अंदर रूपांतर थत हो बाष्प दबाण उत्पन्न थत हो घटक की संख्या जो के तो के द्रावण करता आनी अंदर शुद्ध घटक अंदर के भी है वारे है जैसे द्रावण में जवो आनी सपाटी में कोई एट्लो फेरफार तो नहीं परंतु द्रावक अणु की संख्या जो है आंदर पेला करता आम के घटे मैं बाष्प दबाण द्रावण केवु घट से शुद्ध द्रावक बाष्प दबाण केव से जो अँज वस्तु लखेली है कि बने पात्र में प्रवाही के भरेला है सामन थोड़ा समय पीछे अवलोकन करता जाना है कि पात्र एनु कद शू थे घटे घटवा कारण शू तो बाष्प दबाण अंदर रूपांतर थत हो जैसे बी पात्र बी अंदर द्रावक अणु की संख्या शू घटे बाष्प दबाण घटे विद्यार्थी आप अँ द्रावण जो विचारीशू ने एक हो द्विअंगी द्विअंगी द्रावण एट तो जेनी अंदर एक द्राव्य हो एक शू हो द्रावक हो बराबर परंतु अँ ते जो कि शुद्ध द्रावक लीधे शूत बाष्प दबाण उत्पन्न थतुत आप अँ राउट निम में शू लख तो द्रावक नाष्प दबाण एट आप मान लीए कि धारो के पी वन प्रपोस्टालिटी का शुद्ध घटक नाष्प दबाण कही सकते पी नोट वन शू है तो शुद्ध घटक बाष्प दबाण हम जुवे जो कई रीअरेन्जमेंट करिए जो तो पी वन न छेद पी नोट वन इज इक्वल टू शू लख एक्स वन हम जुवे विद्यार्थी तक खबर है एक्स वन एट शू तो घटक एक नोल अंश कोईपण मोल अंश ने गणवतरी करी हो तो, तो एमना मोल एमनाद में कुल मोल नो सरवाड़ो जे घटक ना मोल हो लखी सक एक्स वन इज इक्वल टू शू लखी सक एन वन न छेद एन वन प्लस एस टू मान लो कि आप घटक बे लख तो घटक बेना मोल एमनाद में कुल मोल अंश न सॉरी कुल मोल न सरवाड़ो बराबर एट शू मैं तमने घटक बेना मोल अंश हम विद्यार्थी जो आ समीकरण की अंदर आप एक्स वन की किमत मूकी सके तो समीकरण शू थ तो कि पी वन न छेद पी नोट वन इज इक्वल टू शू लखी सक एन एन वन न छेद एन वन प्लस एन टू आने समीकरण नंबर ए आपी दियो समीकरण नंबर ए ने बने बाजू एक मी बाद करता बने बाजू एक मी बात करो जी जो जी शू थी सके तो के आ समीकरण एक मी बात करें तो के वन माइनस पी वन न छेद पी नोट वन इज इक्वल टू अँ शू लखी सकते तो वन माइनस एन वन न छेद एन वन प्लस एन टू हालो एल सी एम लै लियो ए तो पी नोट वन माइनस पी वन एमनाद में पी नोट वन हम जुवे आमना तो आखो आ बाजू आश्वे एन वन प्लस एन टू 
माइनस एन वन ना छेद में सो आ से एन वन प्लस एन टू अबे जो आ जे प्लस एन वन माइनस एन वन सो थाई क्या कैंसल आउट जो आ जे बच्चों सो तो के पी नॉट वन माइनस पी वन एम ना छेद में पी नॉट वन इज इक्वल टू सो बच्चों तो के एन टू ना छेद में एन वन प्लस एन टू जो आ जे विद्यार्थी हो सो मुकी सकाय x2 ની કિંમત x2 એટલે શું થાય તો કે n2 ના છેદમાં n1 n2 એટલે જોવો જે p01 p1 એના છેદમાં p01 શું લખી શકીએ x2 માની લ્યો કે વિદ્યાર્થીઓ તમને અતિ મંદ દ્રાવણ માટે પ્રશ્ન પૂછાય છે અતિ મંદ દ્રાવણ માટે આપણે શું લખી શકીએ તો કે n1 નું મૂલ્ય હશે એ કેવું હશે n2 નું મૂલ્ય એટલે અહીં નીચે લખી શકાય n2 is very very less than n1 बरोबर n2 નું મૂલ્ય કેવું હશે ઓછું હશે જ્યારે n1 નું મૂલ્ય કેવું હશે વધારે હશે એટલે આ પદ ની અંદર આપણે એવું લખી શકે n1 n2 is very very less than n1 એટલે જોવો જે કઈક આવું મૂલ્ય મૂકી શકે p01 p1 એના છેદમાં p01 શું થઈ શકે n2 ના છેદમાં n1 n2 એટલે શું થાય જો આ ન્યુમેરિકલ માટે મોસ્ટ ટાઈમ p n2 એટલે શું થાય દ્રાવ્ય n1 એટલે શું થશે દ્રાવક બરોબર છે દ્રાવ્ય ના મોલ એમના છેદમાં દ્રાવક ના મોલ n2 એટલે શું લખી શકે n2 તો કે w2 ના છેદમાં m2 n1 શું લખી શકે w1 ના છેદમાં m1 આ બંને ના મૂલ્ય એ મુખ્ય તો શું આવે તો કે p01 p1 એના છેદમાં p01 મૂકો જે w2 ના છેદમાં m2 m ના છેદમાં w1 ना छेद में m1 अबे जो हो जे आ m1 से क्या जतु रहे से ऊपर आ m2 से क्या आ जसे नीचे એટલે સરવાળો શું થઈ જશે w2 m1 m ના છેદ માં w1 m2 p01 p1 એના છેદ માં p01 આ સૂત્ર મોસ્ટ IMP ન્યુમેરિકલ માટે આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરશું યાદ રાખજો n2 એટલે દ્રાવ્ય ના મોલ n1 એટલે द्रावक ना मोल अबे जो हो जे ग्राफ माटे कई चर्चा कर ले ग्राफ जो हो जे अइया के अइया x1 नु मूल्य केउ लिदु छे 0 अइया x1 नु मूल्य केउ लिदु छे 1 मोल अंश अने बाष्प दबाव नो जो ग्राफ दोरवामा आवे ती ग्राफ नु मूल्य केवी रीते नक्की करो मानी लियो के आनी अंदर जो आनी अंदर ग्राफ मा मुको जे x1 नु मूल्य 0 मुको तो केउ आवसे 0 तो आ बाजू कोई आवी सके नहीं x1 નું મૂલ્ય 1 મૂકો તો જો જે ગ્રાફ માં શું આવશે p1 શું મળે તો કે p01 એટલે કે ગ્રાફ કેવો મળશે તમને સુરેખ બરાબર છે મર્યાદાઓ એવી કઈક છે કે અતિ મંદ દ્રાવણ ને જ આ નિયમ લાગુ પાડી શકાશે બીજી મર્યાદા શું તો કે જે દ્રાવણ આદર્શ વર્તુળક દર્શાવતું હોય તેમને જ આ નિયમ લાગુ પાડી શકાય વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાન રાખજો રાઉલ્ટ નો અબાષ્પશીલ નિયમ માટે ખાલી એક જ છે દ્રાવક જે શું ઉત્પન્ન કરી શકતું હોય બાષ્પ જ્યારે દ્રાવ્ય બાષ્પ ઉત્પન્ન કરી શકે નહીં આગળના વિડિયો જોવા માટે મારી YouTube ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરજો શેર કરજો થેન્ક યુ વેરી મચ